미드타운 도넛입니다, 대표님. 아니, 저리 치워, 눈에 안 보이게. 아니, 면 이제 차를 버려버리든가. 아, 예. 싫어하실 거라고는 생각 못 했습니다. 제가 아는 어르신 중에 여기 도넛을 아주 좋아하는 분이 계셔서요. 아, 그럼 그 어른을 찾아가지 왜 여길 찾아온 거야? 궁금해서요. 대표님께서 미라클을 떠나신 진짜 이유. 코리아 디스카운트가 사라졌다고 생각하십니까? 아니, 전혀. 이 나라는 가망이 없어. 근데 왜 여기 계신 겁니까? 시장에서 코리아 디스카운트가 사라질 때가 됐다. 미라클 인베스트먼트가 그날을 앞당기겠다. 대표님께서 하신 말씀으로 기억하는데요. 근데 사라진 건 대표님이시네요. 행동주의 펀드를 이끌던 탁월한 가치 투자자 오세현 대표님. 내가 쓴책몇번 읽었다고 날다 안다고 생각하지 마. 책몇권 썼다고 한국 시장을 다 알았다고 큰소리 친건 대표님이시죠. 그래서 지난 10년 동안 여기 수목안에 내려와서 숨어 계신 겁니다. 뭐야? 대표님께서 주장했던 가치투자 이론이 사실은 한국 시장에는 어울리지 않는 그저 버터 냄새에 폴폴 나는 뉴욕 향새에 불과했다는 걸 세상에 들킬까 봐 두려웠습니다. 무엇보다 돈으로 수익으로 입증되는 게 겁이 나서 그래서 숨어 계신 겁니다, 대표님. 파트너가 세상을 떠났다는 핑계나 대면서 말이죠. 남은 여생 이 나무들 틈에 숨어 살면 아무도 대표님께서 실패했다는 걸 모를 테니까요. 아니 아까는 냄새도 맡기 싫으시다고. 아 몰라. 아 그럼 어떻게 냄새만 맡아도 침샘이 폭발하는데. <웃음> 내가 왜 수목원에 들어와 있냐고? 지긋지긋한 못난이 형제들 경영권 싸움 더는 안 보고 살수 있는 방법이 없나 싶어서. 경영권이 없으면 싸움 날 일도 없을 것 같은데요. 오늘갈 승계싸움에 목숨을 잃을 뻔했습니다. 이번엔 제 차례입니다. 그들이 목숨처럼 여기는 경영권. 이번엔 반드시 내려놓게 할 겁니다. 무슨 수로? 대표님이 계시잖아요. 제 감을 숫자로 증명해 주세요, 대표님. 투자에 필요한 정확한 데이터. 당신 누구야? 